trop mignon. Il est par terre dans votre jardin. 안녕하세요. 비레베 수다쟁이 연구실입니다. 인트로에서 보여드린 새는 유라시아 청딱따구리라는 새인데요. 여러분은 이 새를 보신 적이 있나요? 어, 지난 일요일 아침 나절을 한참 동안이나 우리 집 정원에서 보낸 녀석이랍니다. 깃털의 색이 우묘하니 참 예쁘죠? 창문을 열면 그 소리에 놀라서 날아가 버릴까봐 창문 안쪽에서 촬영을 해서 잘안 보이기는 하지만 한 번도 본 적이 없는 새가 우리 집에서 놀고 있었던 것이 신기해서 여러분께도 이렇게 보여드립니다. 어, 여기에 오래 사는 동안에 한 번도 못본 것을 보면 이 근처에 사는 녀석은 아닐 것 같은데 무슨 사정으로 우리 집까지 놀러 오게 된 걸까요? 오늘은 이자로의 프러시안 블루 알류는 PB27, 민저인 뉴턴의 페릴린 마룬 알류는 PR179 색을 조색하도록 하겠습니다. 어, 크리스마스와 연말에 관련된 영상을 보여드리다 보니까 조색 카드는 굉장히 오랜만에 소개해드리는 것 같은데요. 어, 바로 이전에 조색 카드 영상은 알류 PR206에 관한 것이었습니다. 알류 PR206은 캐나크리든 번트 스칼렛이라는 이름의 알류로 음, 작년부터 단종되는 알류인데요. 민조의 뉴트는 어, PR206을 대신해서 PR179를 사용할 것이라는 발표를 했습니다. 네, 맞습니다. <웃음> 오늘 보조색으로 사용하는 색을 만드는 알료인데요. 앞으로 단종될 알료를 대체하는 알료라기에 비교도 해볼 겸 이렇게 오늘의 보조색으로 정해보았습니다. 알료 PR179는 페릴린 마론이라는 이름의 합성 유기 알료입니다. 진하고 약간 텁텁한 느낌의 붉은 톤이 도는 보라색을 만들고 어, 착색이 아주 잘 되며 건조된 후 약간 색이 흐려지는 특징이 있습니다. 반투명하며 내광성은 좋고 독성은 없다고 하는데요. 다만 피부에 닿으면 알러지 반응을 일으킬 수 있다고 하니까요. 사용 시꼭 주의하시기 바랍니다. 알료 PR179는 이름에서도 알수 있듯이 페릴린 계열의 알료입니다. 페릴린 계열은 1912년 염료의 목적으로 개발된 합성 알료인데요. 어찌된 일인지 40년이 넘게 지난 1957년부터 상용화되기 시작합니다. 염료로 개발된 알료여서인지 착색이 아주 잘 되고 내광성이 월등히 좋아서 일찌감치 물감용 알료로도 사용이 되었는데요. 이러한 특징을 살려 특히 자동차 도색을 위한 도료로 많이 사용이 되었다고 합니다. 페릴린 계열의 알료 중 물감 제작에 사용되는 것은 어, 보랏빛이 도는 붉은색을 만드는 오늘의 보조색 알료인 PR179 이외에도 어, 스칼렛색을 만드는 PR149와 붉은색을 만드는 PR178, 짙은 보라색을 만드는 PV29, 그리고 녹색을 띠는 검정색을 만드는 PBK31이 있는데요. 어, 지금 소개해드린 모든 알료는 제 플레이리스트 중 데일리 컬러스 다니엘 스미스의 238세간에 포함되어 있으니까요. 관심 있으신 분들은 그 영상들을 참고해 보시기 바랍니다. 단종되는 알료 어, PR206을 대체하는 알료인 만큼 우선 두 색부터 비교를 해드리면요. 여기 이 색은 PR206으로 만든 민저인 뉴턴의 매더 브라운이고요. 이 색이 오늘의 보조색인 민저인 뉴턴의 펠린 마룬 알료는 PR179인데요. 물론 알료를 가공하는 과정에서 색조를 약간 바꾸는 것은 충분히 가능한 일일 테지만 그래도 이렇게 비교를 했을 때 조색 모두 차분해 보이기는 해도 PR179가 조금은 묵직한 느낌의 색인데 반해 PR206은 키나크리돈 계열 알료의 특징처럼 은은하고 투명한 느낌인데요. PR179가 어떻게 이러한 PR206의 성격을 구현할 수 있을지 음, 지금으로서는 잘 상상이 되지 않네요. 제가 키나크리돈 계열의 알료를 참 좋아하기도 하고 또 비슷한 색을 만드는 다른 알료와 견주어 보았을 때 어, 나타나지 않는 독특한 알료 중 하나가 이 PR206이기 때문에 단종이 된다는 소식은 여전히 참 안타깝습니다. 어쩌다 알료 PR206을 대체하게 되면서 비교가 되어 그렇지 사실 이 PR179도 참 매력있는 알료 중 하나인데요. 
PR 179가 포함된 펠링 계열의 알류는 전체적으로 꽤 뚜렷한 특징이 있습니다. 예전에 붉은색 자연 알류에 대한 이야기를 하면서 지중해에서만 발견된 불고동으로 만든 귀한 알류가 있다는 말씀을 드렸는데요. 이 알류가 얼마나 비싸고 귀했는지 이 알류로 염색된 직물은 4세기경부터 사치를 조장하는 것을 금한다는 이유로 오로지 황제에게만 허용되었다고 합니다. 그렇게 이 알류로 만든 색이 바로 티리안 퍼플인데요. 어, 이 색을 직접 본 적이 없어서 정확히 알 수는 없지만 여러 기록물을 읽어보면 핏빛으로 보이는 자주색이라고 해요. 어, 개인적으로 현재 사용되는 알료 중에서 티리안 퍼플과 비슷한 색을 만들 수 있는 알료는 오늘의 보조색인 PR179나 아니면 페를린 바이올릿이라고 부르는 PV29가 아닐까 추정해 보는데요. 제가 이런 말씀을 드리는 이유는 단순히 이 알료들이 만들어내는 색뿐만이 아니라 페를린 계열 알료 특유의 질감 때문입니다. 페를린 계열의 알료들은 어, 발색하면 시각적으로 마치 벨벳 같은 느낌의 부드러운 질감이 느껴지는데요. 당연한 말이지만 손으로 만져보면 그런 질감이 전혀 없음에도 색이 만들어내는 독특한 직물 느낌이 있습니다. 그래서 대체적으로 어, 톤이 짙은 페를린 계열의 알료색은 이 직물감 덕분에 다른 색에 비해서 더 우아하고 품격 있게 보이는데요. 그런 이유로 패션 일러스트나 패브릭 디자인, 인테리어 드로잉 같은 작업에서 사용하면 참 좋을 것 같은 색들이 바로 이 페를린 계열 색들입니다. 어, 저는 이 부분에서 이 알료들에 대한 매력을 느꼈는데요. 보테니컬 드로잉을 하시는 작가님 한 분은 한편으로 이 특징 때문에 페를린 계열의 색들은 사용하기가 불편하다는 말씀을 하시더라고요. 적절히 차분하고 어, 특유의 고급스러움이 돋보여서 단독으로 사용하면 빛이 나지만 조색을 해버리면 그 매력이 반등되는 것도 사실이기 때문에 그 작가님의 의견에 공감이 되기도 합니다. 그런 의미에서 조색에 대한 이야기를 해볼까요? 오늘 사용한 보조색은 윈저인 뉴턴의 페릴린 마룬, 알류는 PER179입니다. 투명하고 착색이 잘 되며 내광성은 보통이라고 하는데요. 알류 PB27과의 조색에서는 지난번에 알류 PR206과 PB27의 조색에 비해서 아주 약간 어, 뻑뻑한 느낌이 있었습니다. 이게 색이나 뭐 그런 것에 영향을 주는 느낌은 아니고요. 어, 간혹 조색 작업을 할때 어떤 조합은 조색이 굉장히 자연스럽게 잘 되는 반면 어떤 경우는 색이 서로 섞이지 않는 것은 아니지만 조색 과정이 불편하게 느껴지는 경우가 있거든요. 이게 어떤 원인 때문이고 또 정확하게 어떤 영향을 주는 부분인지 아직은 모르겠는데요. 어, 이 부분도 잘 체크해 두었다가 앞으로 더 점검을 해 보도록 하겠습니다. PR206에 비해 색감이 더 붉은 톤에 가까워서인지 전체적으로 보라색이 많이 보이는 조색이 되었는데요. 이러한 특징은 흰색과의 조색에서 더 분명하게 확인이 됩니다. 이 조색 카드를 만들고 감탄했던 부분은 어, 우선 이 카드를 먼저 보세요. 이 카드는 지난번에 PR206과 PB27의 조색 카드인데요. PR206과 PR179의 색감 차이가 굉장히 뚜렷하게 구분이 되는데도 어, 이렇게 조색 카드를 만들고 나니 다른 조색 카드들과 비교를 했을 때 유독 비슷해 보이는 결과물이 되었습니다. 그래서 PR206의 대체 알료로 PR179를 선택한 것은 아닌가 싶어서 어, 역시 전문 물감 제작자들의 안목과 식견이란 이런 것이구나 하는 생각을 했는데요. 적어도 조색을 하는 데 있어서는 적절한 대체 알료인 것 같다는 생각이 들었습니다. 물론 단 하나의 조색 케이스로 판단하기에는 섣부를 테지만요. 오늘의 조색, 그리고 페릴린 마른 알려는 PR179에 대한 이야기는 여기서 끝입니다. 제 이야기가 유익하셨나요? 제 이야기가 유익하셨던 분들은 좋아요와 구독하기 부탁드리고요. 저는 또 다른 색 이야기로 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 영상 봐주셔서 진심으로 감사합니다. 
안녕히 계세요. 마지막으로 더 칠하고 착색 확인도 하고 착색이 역시나 잘 남는 편이네요.